Mein Video und heute ähm, erkläre ich euch Redstone ganz einfach erklärt, weil manche Leute vom also Leute, die Minecraft spielen, die haben meistens keine Ahnung von Redstone und wissen gar nichts von Redstone. Deswegen kommt äh, dieses Video. Ich habe das so aufgeteilt in diesem Format werden dann irgendwann mal später, wenn wir die Grundlagen haben, halbautomatisch bzw. automatische Farben geben. Halbautomatische auch, weil für manche Farms brauchst du einen Command Block und das gibt es ja halt auf der PS4 halt nicht. Und äh, bei der äh, bei diesem Format ähm, kommen jetzt erstmal die ersten Videos erstmal, also das erste Video ist Redstone, dann Redstone Fackeln, Redstone Block und so weiter. Das heißt, es kommt immer mehr von Redstone her. Aber wir fangen erstmal mit Redstone an, weil Redstone ist halt, das, das kennt halt fast jeder. Also kennt jeder und die und es gibt bei diesem Format immer die drei Fragen, die ich immer im Laufe des Videos beantworten werde. Und zwar ist es, ich, ich nehme das jetzt als Beispiel mit Redstone. Was ist Redstone? Die Funktion von Redstone und was bringt mir Redstone? Das, das stelle ich dann auch in der nächsten Folge mit zum Beispiel mit der Redstone Fackel. Was ist eine Redstone Fackel? Die Funktion von Redstone Fackel und was bringt mir eine Redstone Fackel? Und da habe ich schon was vorbereitet, ganz professionell. Und das äh, hier ist der Redstone Block, den findet ihr ganz normal in der Höhle, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Und dazu habe ich was vorbereitet, nämlich ihr könnt das mit diesen drei Spitzhacken abbauen. Einmal mit Eisen, Diamant und Netherite. Ähm, ich kann es euch schon mal hier zeigen. So, Eisen geht, Diamond geht und Netherite geht. Natürlich geht es, also das dauert am längsten, das als zweit längsten und das jetzt so mit den mit der Goldspitzhacke, Holzspitzhacke und mit der Steinspitzhacke könnt ihr das noch nicht abbauen. Na? Gut, äh, kommen wir jetzt dazu, was ist Redstone? Redstone ist ganz einfach gesagt einfach nur der Strom in Minecraft. Das heißt, ihr könnt eine Leitung verlegen mit Redstone. Ihr könnt sie gerade legen, ihr könnt auch um die Kurve Ihr könnt in der Kurve oder ihr könnt beziehungsweise auch hier hoch. Also Blöcke nach oben. Ihr könnt es überall. Ihr könnt auch hier mehrere anschließen. Hier zum Beispiel könnt ihr an vier Dingen und die können wir weiter so verbinden. Sprich, jetzt haben wir schon die erste Frage schon abgearbeitet. Was ist Rötze? Habe ich ja erklärt. Das ist halt quasi der Strom in Minecraft. Und jetzt kommen wir die, zu der zweiten Frage, zu, nämlich zu der Funktion von Redstone. Redstone hat einfach eine ganz einfache Funktion. Einfach zum Beispiel eine Tür. So, Redstone hat einfach nur die Funktion, zum Beispiel jetzt eine Tür oder was anderes halt von der Entfernung einmal zu öffnen. Das könnt ihr entweder mit einer Tür, könnt ihr zum Beispiel einen Hebel nehmen oder einen Knopf oder auch eine Platte. Druckplatte. So bauen wir uns das wieder ab. Sprich, Redstone ist einfach nur gesagt, ihr könnt Sachen von der Entfernung halt ähm, öffnen. Zum Beispiel, wie gesagt, gerade eben mit der Tür. Ihr könnt auch ganz normal ohne Redstone könnt ihr die Tür äh, müsst ihr halt näher an die Tür und mit Redstone könnt ihr das zum Beispiel auch hier hinten verlegen und wir können von hier hinten eine Tür von dort drüben aufhören, was wir ohne Redstone nicht schaffen können, weil es ja wie gesagt ein Stromkreis ist. Und das ist eigentlich nur die Funktion von Redstone. Ihr könnt zum Beispiel auch TNT von weiter weg zünden, damit ihr nicht wegrennen könnt. Also damit ihr, ihr braucht schnell nicht mehr wegzurennen. Wenn ihr zum Beispiel ein Feuerzeug nimmt, dann müsst ihr mit dem Feuerzeug ja zum TNT ran. Und ihr habt zum Beispiel kein Essen mehr und äh, könnt nicht mehr sprinten, dann ist zum Beispiel Redstone viel praktischer, weil das können wir von der Ferne zünden. Das ist zum Beispiel die Funktion von Redstone. Äh, wie gesagt, in diesem Format zeige ich euch noch halbautomatische und automatische Farmen. Da kommen auch andere Sachen von Redstone, aber das ist ja jetzt das erste Video und so möchte ich euch äh, erstmal nur die einfachen Dinge und die grundlegenden Dinge von Redstone erklären. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Frage. Was bringt mir Redstone? Habe ich ja gerade auch unbewusst gesagt. <lacht> ähm, ihr könnt halt von der Ferne zum Beispiel eine Tür öffnen oder ein TNT zünden. Ne? So, das ist halt Redstone. Äh, wie gesagt, äh, es kommen dann später die automatischen, halbautomatischen Farben dazu. 
Und da zeige ich euch noch äh, an, ganz andere Dinge, was ihr noch mit Redstone machen könnt, weil Redstone ist sehr vielfältig in Minecraft. Und ich hoffe, euch hat das erste Video gefallen, weil ich habe mir halt so gedacht, gut, die meisten Leute haben wissen nicht so viel über Redstone, weil Redstone so umfangreich ist. Deswegen habe ich gedacht, geil, hast du direkt Content, ne? Machst direkt schön Para, Kappa. Äh, und ja, und ich denke, es ist für euch auch was Schönes dabei. Weil ihr lernt was über Redstone und ich habe direkt Content, ne? Also in dem Moment sind wir so, ne? Gut, dann äh, was ist das mit dem ersten Video? Ich weiß, das war jetzt nicht so viel, ne? Aber vielleicht äh, im nächsten Video, da kommt die zum Fackel dran, das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Und da kommen viel mehr Funktionen. Da kommen auch mehr Funktionen, also das heißt, ihr könnt dann viel mehr machen, weil mit nur Redstone könnt ihr auch sehr viel machen. Aber eine Redstone Fackel ist zum Beispiel viel besser. Kommt dann, danach kommt der Redstone Block wahrscheinlich und dann noch die Verstärker. Und dann sage ich euch, dass alles dann noch... Wie gesagt, ähm, ich hoffe euch fällt, gefällt euch das Format. Folgt mir auf Twitch, ne? Der ja, ist Safe ja T oder Y T, keine Ahnung. <lacht> äh, den blende ich hier euch nochmal ein. Würde ich sagen, ciao, Leute!